പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പൗരത്വ നിഷേധത്തിനെതിരെയുള്ള ധാർമ്മികമായ പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധിക്കാൻ പിന്നെ ഉടപ്പ് പോകാനെ ധാർമ്മികമായ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കണ്ടേ നമ്മൾ ജനിച്ച നാട്ടില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മളെ പിതാക്കളെ പേര് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിന് മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചതിന്റെ പിന്തലമുറക്കാര് പൂർവീകരുടെ അധികാരങ്ങള് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരുടെ ആധാരങ്ങളോ അവരീ ഭൂമി ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവരാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ വെളിവാക്കണമെന്നും ഹാജരാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് എന്തോ ഒരു അക്രമോ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സമുദായത്തെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തം ഇരിക്കട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെക്കാളും അപ്പുറം നല്ലൊരു ശതമാനം ഈ രാജ്യത്ത് സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും മറ്റു മതക്കാരും ധാർമ്മികമായി പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഇരമ്പല് തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി അതൊക്കെ ഹാജരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കി എന്തിന് ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മളൊക്കെ പൗരന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബിനെ പോലുള്ളവര് ഞാൻ സന്ദർഭോചിതമായി ഓർക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായുള്ള വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ ആ സമ്മേളനത്തിനിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിലപാടെന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണോ എന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും മുഹമ്മദ് അലിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന പരിശുദ്ധമായ ആപ്തവാക്യം അടിസ്ഥാന വിഷയമാക്കി വാക്യമാക്കി ഉച്ചരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സംസ്കാരം നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അതിനപ്പുറം രണ്ടാമത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യവും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും മുഹമ്മദ് അലിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ രാജ്യം എന്റെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യമാണ് ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതെന്റെ രാജ്യമാണ് ഒരു വെള്ളപ്പട്ടാളക്കാരന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലും ഈ രാജ്യത്തെ കാഴ്ച വെക്കാൻ പണയം വെക്കാൻ ഈ മുഹമ്മദ് അലി ജീവിച്ചിരിക്കും അനുവദിക്കില്ല മരിച്ചു വീഴണമെങ്കിൽ ഈ മണ്ണിൽ തന്നെയാകണം എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുടെ പിന്തലമുറക്കാരായ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലത്തെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഇരുപത് കോടിയോളം വരുന്ന മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആധാറും പോരാ പാസ്പോർട്ടും പോരാ റേഷൻ കാർഡും പോരാ ഐഡന്റിറ്റികൾ ഒന്നും പോരാ പിന്നെയോ നീ ഉപ്പാപ്പമാരെ തപ്പിപ്പോണം നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ തെളിവ് ഹാജരാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു അതിക്രമവും പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇനി ആ അതിക്രമത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയ ഒന്നുമില്ല ഒരു പേടിയില്ല ഇതൊന്നും നടക്കൂല കാരണം അത്തരത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഇത് മ്യാൻമാർ അല്ല ഇത് റോഹിംഗ്യൾക്ക് വന്നതുപോലെ മറ്റുള്ളവര് കൈകൊട്ടി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രാജ്യമല്ലത് ഇത് ഇന്ത്യയാണ് മതേതരത്വത്തിന്റെ ഈ തുല്യമായ രാജ്യം ഇവിടെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും ആരാണെങ്കിലും സമാധാനത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടെ കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് തോളോട് തോൾ വേർന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശാല മനസ്കരുടെ ഭാരതമാണ് വിവിധ മതങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമികയാണ് ഈ രാജ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം അടിച്ച പ്രവർത്തനമുള്ള അധികാരത്തിന്റെ ദണ്ടുപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓടിച്ചെല്ലുന്ന വിചാരം അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിന് മാത്രമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ മറ്റു മതസ്ഥരിൽ നിന്ന് അടക്കം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്നും ഭയം വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതിലൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയും വേണ്ട പക്ഷേ നമുക്കൊരു ബാധ്യതയാണ് ഈ സമുദായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ധാർമ്മിക ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഇപ്പൊ തന്നെ പലയിടത്തും വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കെ ഈ രാജ്യം സമാധാനപരമായി തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ധാർമ്മികമായി പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ട ധാർമ്മികമായി പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുപക്ഷെ ഈ പറയേണ്ട തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള വലിയ വലിയ തെളിവുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ കോടിക്കണക്കിന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരെവിടെ പോയി തപ്പിയെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ മാത്രം സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ അതൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അത്തരത്തിലായി പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ന്യൂനപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധാർമ്മികമായി സമാധാനത്തിലോന്ന് ജനാധിപത്യ മര്യാദകളോട്
പ്രതിഷേധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോ എന്തിനാ ഇറങ്ങണത് എന്റെ കുടുംബം സേഫ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സംസ്ഥാനം സേഫ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ഇതര മത വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമാധാനം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതല്ല ആ സ്ഥാനത്ത് സമാധാനം കിട്ടണ്ടേ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ ഇനി അതിനപ്പുറം ചിന്തിച്ച ഈ രാജ്യത്തെ മക്കളല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടണം അവർക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടണം അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ധാർമ്മികമായി എവിടെ ഏത് പ്രസ്ഥാനവും ഏത് സംഘടനകളും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും പ്രസ്താവ് മുൻകൈയ്യെടുത്തുകൊണ്ട് ധർമ്മപാതയിലൂടെ പ്രതിഷേധത്തിന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയ അവിടെ നമ്മൾ കൂടണം അങ്ങനെ കൂടിയാൽ